Thưa quý vị và các bạn, tại sao người lớn thường khó khăn trong việc khuyên khích tạo động lực cho trẻ con? Là cha mẹ chúng ta phải luôn vui vẻ, luôn hào hứng để động viên và làm gương cho con. Nhưng một sự thật đơn giản là những nỗ lực của bạn đôi khi lại là những căn cứ để trẻ chống lại bạn. Điều tồi tệ những sự động viên con em mình thường biến thành một cuộc đấu tranh quyền lực. Có điều gì đó bị nhầm lẫn giữa động viên và kỳ vọng quá cao dẫn đến áp đặt con đạt những kết quả cao. Nếu bạn đã nhận được những chia sẻ về suy nghĩ của con, hãy cố gắng thấu hiểu và đứng trên góc độ của con để chia sẻ. Nếu con có những suy nghĩ chệch hướng với vai trò là phụ huynh, bạn hãy dạy con giữ bình tĩnh và định hướng đúng đắn con đường của mình. Trong thế giới thực, nếu bạn không hoàn thành công việc, bạn sẽ không được trả tiền. Cũng như vậy, đối với con trẻ, nếu con không làm tốt công việc hay bài tập trên lớp, con sẽ không được khen, thậm chí còn bị phạt. Phải phân tích cho con hiểu rõ rằng, tay làm thì hàm nhai, tay quay thì miệng trễ, tức là phải lao động, phải học tập mới mong có kết quả tốt. Điểm máu chốt là bạn không thể ép buộc con có động lực được, Vai trò của bạn là truyền cảm hứng và ảnh hưởng bằng những hành động và tư duy tích cực của mình. Là cha mẹ chúng ta thường nghĩ rằng mình có trách nhiệm đối với kết quả hành động của các bé trong cuộc sống. Nhưng sự thật thì con của bạn là người chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của riêng mình. Nhưng vì chúng ta nghĩ rằng thành công của trẻ em phụ thuộc vào chúng ta, nên chúng ta thường hay bị nhầm lẫn giữa đưa ra lời khuyên và áp đặt. Chúng ta nghĩ rằng phải kiểm soát trẻ, vì vậy ta thường đi sâu vào những điều riêng tư của trẻ mà không suy nghĩ nhiều. Chúng ta nghĩ rằng cần phải tạo động lực cho con cái để đạt những mục tiêu trong cuộc sống. Nhưng khi tạo động lực, nhầm lẫn với áp đặt sẽ dẫn đến những phản ứng chống đối. Con bạn có thể làm theo mệnh lệnh của bố mẹ để làm hài lòng bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng phục trong lòng. Thuyết phục những đứa trẻ của bạn làm những việc mà chúng không muốn làm, điều đó có thể tạo ra thử thách cho chúng và yêu cầu chúng dừng lại nếu bạn không muốn chúng làm thì có thể làm phức tạp mọi vấn đề hơn nữa. Chúng tôi đã hỏi các chuyên gia để giải mã những điều này giúp trẻ em cải thiện hành vi của chúng. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời diễn giả Lê Thị Thanh Huyền, giám đốc của VinSkill sẽ nói thêm về những cách tạo động lực cho trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa cô vấn đề con việc giác học tập là một vấn đề rất là khó khăn đối với phụ huynh bây giờ à, tôi nhớ khi xưa khi lúc tôi còn nhỏ nhà có ba chị em sau khi ăn tối xong thì à, ba chị em ai lo phần nấy nên tự lấy sách vở học không cần bố mẹ phải nhắc nhở à, tại sao chúng ta lại có cái tự giác học tập như vậy à, thực ra cái thời điểm như như mình đó như mình đó là là, là thời thời kỳ mà sinh năm 78 thì cái thời kỳ đó nó vẫn 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 còn bao cấp ở cái thời kỳ bao cấp thì lúc nào cũng đâu đâu có nếu mà xem tivi thì phải xem sang nhà hàng xóm này rồi là chuyện tranh lúc đấy đâu có nhiều thì thành thử ra là mình không có nhiều những cái chơi cái cái nhu cầu khác về công nghệ thông tin về chuyện về sách à, đâu có thư viện như bây giờ thì lúc đấy mình chỉ nghĩ là mình mình học thôi không còn có gì ngoài cái việc là mình học mình học mình học còn cái động lực nếu mà nói là động lực lúc đấy thì theo như cá nhân của mình ấy là mình đi học về vị động lực là từ bố từ mẹ à, cứ thấy bố đi công tác nhiều rồi thấy oai mà xong rồi mỗi lần đi công tác về là lồ xoài lồ cam rồi xe đưa xe đón thì lúc đấy thấy oai đó và mình thấy bố oai như vậy thì mình mình có động lực để mình học giống như bố đó thế còn bây giờ thì tại sao trẻ mà ít động lực thực ra cũng có động lực đó thế nhưng mà nó bị bị các con bị phân phân tán cái động lực khác nha thứ hai nữa là ngày bé trẻ em đều hỏi đều nếu hỏi thì nói là sau này con định hướng muốn làm cái nghề gì thì con đều nói được uh, con làm bác sĩ con làm uh, giáo viên con làm bộ đội thế nhưng mà càng lớn thì bây giờ các bạn ấy bắt đầu tiếp cận với youtuber này các bạn biết bắt đầu tiếp cận với lại uh, bán hàng online ấy. thì đấy, đấy các bạn bắt đầu đưa về cái thiên hướng là cả ước mơ của các bạn ấy là như vậy hoặc là không chung chung chưa cụ thể và còn chưa biết con phải làm gì thì cái chính là À, các bạn ấy chưa có cái người hỗ trợ để hướng dẫn là cái định hướng học tập của các con và cái nó nó như là một cái lộ trình công danh để các con đạt được nó là cái gì những biểu hiện nào của trẻ cho biết là trẻ thiếu động lực trong học tập đầu tiên đó là quan sát rằng cái khuôn mặt của con 
quan trọng nữa là cái khuôn mặt mà có thể là dục nhắc đi nhắc lại á, hoặc là con cứ nói dối quay hoặc là con mình sẽ không đặt ở ở cái câu chuyện là con nói dối hay không ừ. nhưng mà nhìn mặt con bắt đầu buồn buồn này cứ ngồi bắt đầu thẫn thờ này đồng nghĩ này Đấy, trẻ con là nó nghĩ họ bạn các bạn ấy thể hiện ngay rồi có thể các bạn ấy cục đầu các bạn ấy thấy chán nè đó rồi ăn uống có thể bỏ ăn à, tâm vì với cái tâm lý mà bên trong không ổn định thì bên ngoài sẽ thể hiện được hết rồi là nói là có thể hôm nay con không có bài con quên sách con quên vở Đấy, con học ở lớp rồi Đấy, mẹ cứ yên tâm là bạn cũng có biết những cái cái biểu hiện này để nói với bố mẹ yên tâm đó nhưng mà sâu thẳm thì cái phải nhìn ra được cái cái biểu hiện ở khuôn mặt của bạn ấy thưa cô bố mẹ cần phải làm gì để mà động viên và để cho trẻ có cái động lực học tập tốt hơn à, bao giờ cũng vậy cái yếu tố mà bố mẹ cần phải làm đó là làm chủ được cái cảm xúc à, nếu mà mẹ không làm chủ được lại gán cho con ở cái câu chuyện đó là mày lúc nào cũng lấy lý do rồi gán cho con câu chuyện là lười rồi gán cho con câu chuyện đó là nói dối thì những cái câu chuyện gán là vô hình dung là tiếp tục lại đẩy con thiếu động lực hơn. Thế thì lúc đó mẹ thực sự là mẹ quan sát phải rất là là cẩn thận. Nhưng mà đừng quan sát một hôm thôi, quan sát hai, ba hôm, quan sát từng cái biểu hiện của con. Thì lúc đó mẹ có thể chủ động nói chuyện riêng với con. Nhưng đừng để nó dài nhé, chỉ một hai ngày thôi là được. Nếu mà để nó dài quá là con nó sẽ bắt đầu bị 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 cái cái bệnh trầm cảm á, nó không gọi là bệnh nhưng mà nó có thể bị rối loạn cảm xúc nó sẽ xảy ra à, và con sẽ không còn nhu cầu để nói và con cái, cái lúc mà bị trầm cảm rồi là lúc cực kỳ nguy hiểm à. thế nên là mẹ sẽ sát sao tìm rõ nguyên nhân gốc rễ là xuất phát từ đâu à, nếu như mà mẹ mà hỏi con không có được thì mẹ có thể nhờ cô và nhờ sự hỗ trợ thì ở cả trường học bây giờ thì có những cái phòng tư vấn và có giáo viên tư vấn học được thì con có thể không nói với mẹ nhưng mà con sẽ dễ dàng nói với bố hoặc nói với gì nói với thì mẹ hãy khôn khéo xem con là cái người mà ai là người ảnh hưởng đến con nhiều nhất thì con có thể tâm sự với người đó à, mẹ nhờ mẹ nhờ tâm sự ở đó thì mẹ sẽ hiểu được nỗi lòng của con và mẹ bắt đầu đặt những câu hỏi chạm đến cái cảm xúc mà con đang gặp chạm phải vâng như vậy thì thầy cô cần phải cải thiện những cái điều gì để tạo thêm cái động lực học tập cho trẻ về cơ bản thì thầy cô cái vai trò của họ cái cái trách nhiệm của họ cực kỳ lớn tuy nhiên thì thầy cô không được chia sẻ ra cái trách nhiệm đó ví dụ như là các con không hiểu được là các cô phải cần bao nhiêu thời gian để dạy để soạn bài để soạn giáo án một cuộc họp phụ huynh ví dụ như thầy có giới thiệu với tất cả các phụ huynh về những cái gì mà các thầy cô cần phải làm thế nhưng các con không hiểu các con cũng có thể là à cái bài này nó đã có sẵn rồi cô bao nhiêu năm vẫn giảng như vậy rồi đó thì cái đấy cũng là một cái điều mà mà hạn chế thế vậy thì sẽ mỗi người sẽ tự cụ thể mỗi như là cách cho các con biết được cái cái công việc các cô áp lực như thế nào cần phải uh, hỗ trợ các con điều gì uh, và đạt được cái năng lực phẩm chất cuối cùng của các con để đánh giá nó là như thế nào thì uh, lúc đó các con cũng sẽ ổn định hơn về tinh thần ngoài ra thì lại còn phải đánh giá và quản lý các con về cả cái chuyện về ứng xử cuộc sống về nhân cách sống về thái độ sống ấy thế nên là các cô nhiều lúc mà kiểu không kiểm soát được cảm xúc mình thì cũng có thể nói ra những câu là tôi cũng đang rất là vất vả để vì các anh chị chẳng hạn hoặc là tôi chán các anh chị lắm rồi hoặc là các anh chị có nhiều cái công ngữ nó nặng nề hơn thì vô hình dung là nếu mà ở trong học đường như thế này này cùng với lại đó là cái cái quyết định mới về cái kỷ luật học sinh các nhà học sinh trước toàn trường ấy thì các con nó sẽ xấu hổ đó thế nên là cái người giáo viên mình là phải kiểm soát cảm xúc cực kỳ lớn và thứ hai nữa là cũng chia sẻ với các con làm bạn với các con tiếp theo mời các bạn hãy xem đoạn clip về sự khác nhau của các loài thú ngày xưa có trường học của các loài thú chương trình học phải đáp ứng yêu cầu học tập của tất cả các loài bốn môn học chính là môn chạy môn leo trèo môn bay và môn bơi và tất cả học sinh đều phải học bốn môn này. Bạn Việt rất giỏi môn bơi và giỏi hơn cả giáo viên. Môn chạy và bay thì bạn chỉ đạt điểm vừa đủ đậu. Riêng môn leo trèo thì bạn không có một tia hy vọng nào. Giáo viên cho bạn Việt ngưng học bơi để tập trung học leo trèo. Sau một thời gian ngưng học bơi, điểm bơi của bạn xuống điểm trung bình. Nhưng dù sao vẫn được nhà trường chấp nhận, không ai lo lắng nhiều trừ chính bạn Việt. Đại Bang là một học sinh gây nhiều phiền toái. Trong môn leo trèo, bạn luôn lên tới tận ngọn cây mà bỏ qua nguyên tắc leo trèo. 
bạn luôn phải ở lại trường sau giờ học để chế phạt 500 lần câu gian lận là sai trái. Đại bằng thích bay cao trên không trung nhưng bạn phải leo trèo vì đó là yêu cầu của môn học. Bạn gấu thi trượt và giáo viên nhận xét rằng bạn rất lười đặc biệt là vào mùa đông. Mùa mà bạn học tốt nhất là mùa hè nhưng mùa hè thì trường học không mở cửa. Bạn ngữ văn thường xuyên trốn học vì bị các bạn khác trêu chọc những chiếc văn trên lưng. Điều này làm bạn ngựa văn rất buồn. Kangaroo dẫn đầu trong môn chạy nhưng giáo viên không hài lòng vì bạn không chạy bằng bốn chân như các bạn khác trong lớp. Bạn cá nghỉ học vì theo bạn bốn môn học này không có gì khác nhau nhưng chẳng ai hiểu bạn ấy cả vì không ai nhìn thấy bạn. Bạn sốc đạt điểm A trong môn leo trèo. Giáo viên môn bay bắt bạn phải bay từ dưới lên trên chứ không phải từ trên cây xuống. Chân bạn sốc đau nhất vì phải tập bay lên trên, vì vậy bạn bị điểm C môn leo trèo và điểm D môn chạy. Bạn ông là một trường hợp khó nhất, giáo viên đưa bạn tới gặp bác sĩ cứu. Bác sĩ cứu nói rằng cánh bạn quá nhỏ và vị trí của cánh nằm không đúng chỗ. Bạn ông không nhìn thấy kết quả của bác sĩ cứu nên bạn bay đi. Bạn Việt học tốt môn toán nhưng kém môn tiếng Anh. Bạn phải học kèm môn tiếng Anh trong lúc cả lớp học toán. Kết quả là bạn giảm sút môn toán. Môn tiếng Anh thì đạt vừa đủ đậu. Đại bàng trở thành đứa trẻ phiền toái bởi bạn có cách riêng khi làm điều gì đó. Dù bạn không làm gì sai nhưng việc làm không theo khuôn khổ nên bị xem là học sinh phiền toái. Đại bàng hay bị phạt. Có ai không nhận ra bạn gấu? Bạn rất giỏi trong các hoạt động cắm trại và ngoại khóa, nhưng bạn thật sự rất kém trong các môn học thuật. Bạn ngựa văn là một đứa trẻ, nặng, cao, có ý thức, nhưng bạn lại thất bại trong học tập. Ít người nhận ra nguyên do là bạn thiếu giao tiếp xã hội. Kangaroo thay vì tiến bộ đã hoàn toàn buông xuôi và trở thành đứa trẻ không có động lực với tương lai mờ mịt. Bạn cá cần được gửi vào trường chuyên biệt, vì bạn không thể tỏa sáng trong môi trường lớp học thông thường. Không giống như bạn Việt, có thể xoay sở để qua các kỳ thi. Bạn sóc đã thất bại. Bạn ông là đứa trẻ nhà trường nghĩ không giáo dục được. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ thông thường, bạn ông được cha mẹ khích lệ và bạn có đủ tự tin để học tốt trong lúc người khác nghi ngờ khả năng. Tôi vui vì biết được nhiều chú ông như vậy. Con của bạn luôn là một cá nhân với nhiều tài năng, tính cách và tố chất. Một số trẻ em có kỹ năng về trí tuệ, một số trẻ có thiên phú về tình cảm. Song nhiều em được sinh ra với sự sáng tạo bẩm sinh. Một đứa trẻ sẽ có tài năng rất riêng của mình. Con bạn không sinh ra cùng với cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Làm cha mẹ tốt là tìm tòi, học hỏi và điều chỉnh phương pháp giáo dục, cách hướng dẫn phù hợp cá nhân con bạn. Mỗi và một đứa trẻ là một cá thể độc lập như chính dấu vân tay của trẻ Là một viên kim cương lấp lánh với vẻ đẹp riêng Đừng biến trẻ thành con kangaroo Phụ huynh cần phải là những kỹ sư, bác sĩ thông minh để nuôi con thành công Tất cả chỉ bắt đầu với một niềm tin rằng Con của mình đặc biệt và có khả năng đặc biệt Và sự cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói Hãy để những gì ta thuốc ra trở thành nguồn năng lượng tạo động lực, nuôi nấng sự tự tin và niềm tin vào bản thân của con thay vì dập tắt niềm tin của con. So sánh con mình với con người ta không chỉ làm bé cảm thấy mệt mỏi, áp lực và tự ti về bản thân mà còn khiến cho con ngại tương tác với bạn hơn.